তো আজকে আবার দেখব ফর্ম আমরা ফর্মের ইম্পর্টেন্ট যে ট্যাগ যেটা মেইন ট্যাগ ওটা হচ্ছে ফর্ম আমরা ফর্ম জানি কি ফর্ম হচ্ছে অনেক সময় আমরা অনেক ওয়েবসাইটে কন্ট্রাক্ট ফর্ম দেখি রেজিস্ট্রেশন ফর্ম থাকে তারপর যদি ই-কমার্স ওয়েবসাইটে তখন আমাদের অনেক ইনফরমেশন দিতে হয় কার্ড পেজে গিয়ে আমরা চেকআউট পেজে অনেক ইনফরমেশন দিতে ওই যে ফর্ম যেগুলো আছে এই ফর্ম ওই ওই ফর্মগুলো কিভাবে ক্রিয়েট করা হয় ওইটা দেখতেছি আজকে আমরা যে ফর্ম তারপরে আমরা একটা ট্যাগ হচ্ছে ইনপুট ইনপুট হচ্ছে সিঙ্গেল ট্যাগ ফর্ম ছিল ডাবল ট্যাগ ইনপুট সিঙ্গেল তো সিঙ্গেল ট্যাগের ক্ষেত্রে আমরা জানি কিভাবে দিতে হয় লাস্টে একটা স্ল্যাশ দিতেও পারি নাও দিতে পারি দেয়াটাই বেটার তো তারপরে ইনপুট দেওয়ার পরে যেটা হবে ওইখানে একটা ইনপুট চলে আসবে ডিরেক্টলি আমরা যে আউটপুটটা দেখি আমরা দেখতে পাবো যে একটা বক্স আসছে কিন্তু ওইখানে কি দিব না দিব ওইটা ডিফাইন করা হয় না ওইটা ডিফাইন করবো কিভাবে আমরা টাইপের মাধ্যমে টাইপ ওইটা কি কোন টাইপের ইনপুট এটা কি টেক্সট না নাম্বার দেওয়া হবে না ইমেল দেওয়া হবে এখানে তো এখানে আমরা ফার্স্ট নেম আমরা প্রথম ইনপুটটা ফার্স্ট নেমের জন্য নেই ওটা হচ্ছে ফার্স্ট নেম যেহেতু টেক্সটই থাকবে ফার্স্ট নেমে তো কোনো সময় নাম্বার দেওয়া হবে না তাই না বা এরকম কিছু থাকবে না তো এজন্য আমি টাইপ কি দিলাম টেক্সট দিলাম তো টাইপ যদিও টেক্সট দিছি আমরা কিন্তু ওইখানে কোনো আউটপুট দেখতে পাচ্ছি না ওইখানে শুধু বক্সই দেখতে পাচ্ছি বা ইউজার শুধু বক্স দেখবে তো আমরা একটা কি দিতে হবে একটা ক্লু দিতে হবে একটা লেভেল দিতে হবে আমাদের যে ওইটা ফার্স্ট নেম আমার সময় দেখি যে বক্সের ভিতরে ওইখানেও থাকে যে ইয়োর টাইপ ইয়োর ফার্স্ট নেম বা অথবা উপরে থাকে যে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এরকম তো আমরা যদি ভিতরে নিয়ে আসতে চাই যে জল সাপের মতো একটা একটা ট্যাক্স দেয়া থাকে অনেক সময় আর যে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল ওরকম থাকে তো ওইটা কিভাবে দিতে পারি তা দেওয়ার জন্য আমরা ওইটা ডিফাইন করবো প্লেস হোল্ডারের মাধ্যমে প্লেস হোল্ডার অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে প্লেস হোল্ডার ধরুন প্লেস হোল্ডারের ভিতরে যদি আমরা কি দিই যে ফার্স্ট নেম টাইপ দেখতে পাচ্ছি ভিতরে তাই না আমরা অনেক সময় দেখব আমরা ইনপুটটা একদম ফাঁকা থাকবে কিন্তু ওই টাইপের ফার্স্ট নেমটা উপরে দেয়া থাকবে উপরে লেখা থাকে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ওরকম তো ওইটার জন্য আমরা যেটা করতে পারি একটা লেভেল দিয়ে দিতে পারি লেভেল লেভেলটা হচ্ছে একটা ডাবল ট্যাগ লেভেল এর ভিতরে যদি আমরা কি দিই যে টাইপ লেভেল যেটা দেখতে পাচ্ছি এখন বলেন তো আমাকে দেখে কেউ একজন বলেন বাম্পাশে কেন আসলো ওইটা আমরা ট্যাগটা তো উপরে দিলাম ঠিকই কিন্তু ওই ট্যাক্সটা বাম্পাশ কেন আসলো আমি বলি আমি বলি কেউ কেউ আওয়াজ করবেন না একটু দেখি আমি ধরেন জয়ন্ত জয়ন্ত শুনতে পাচ্ছ জয়ন্ত হ্যাঁ ওইটা বাম্পাশে কেন আসলো বলো স্যার এটা বিআর ট্যাগ ইউজ করলে স্যার আবার না বাম্পাশ বিআর হ্যালো আর সেম ভাবে দুইটা ওয়ার্ড ওইখানে দুইটা ওয়ার্ড ওইখানে দুইটা ওয়ার্ড দিলাম এখন সেভ করি তাইলে এইটা বাম পাশে আসলো না কেন ডান পাশে আসলো না কেন রাইটে ওইটা তো বাম থেকে শুরু হয়েছে ওইখানে তো বাম থেকে শুরু হয়েছে 
কিন্তু ওইখানে ক্লোজ হওয়ার পর এটা আসলো না কেন বলেন ভাই লেভেল আর ইনপুট হচ্ছে ইনলাইন এলিমেন্ট যার কারণে পাশাপাশি আসবে আর পিটা এক হচ্ছে ব্লক ব্লক লেভেল এলিমেন্ট ওই জন্য উপর নিচে আসবে রাইট এক্স্যাক্টলি সবাই একটু বুঝেন বিষয়টা একটু বুঝতে হবে আমরা কিছু এলিমেন্ট এলিমেন্ট দেখতে পাবো ওটা হচ্ছে ইনলাইন এলিমেন্ট আর কিছু এলিমেন্ট থাকে ওইটা হচ্ছে ব্লক লেভেল এলিমেন্ট ইনলাইন এলিমেন্ট কি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট কইটা একটু বুঝেন যারা বিগিনার আছেন ইনলাইন হচ্ছে এলিমেন্টের যতটুকু তার ওয়াইড থাকবে ধরুন এখানে আমরা টাইপ ইওর ফার্স্ট নেম তার জায়গায় হচ্ছে এতটুকু যতটুকু লিখতে বা যতটুকু কি হইতে যে ট্যাক্স যতটুকু আছে ততটুকু হচ্ছে তার জায়গা রাইটের কোনো জায়গা সে নেবে না বুঝতে পারছেন সেটা হচ্ছে ইনলাইন এলিমেন্ট আর ব্লক লেভেল এলিমেন্ট হচ্ছে ধরেন তার জায়গায় একটা ওয়ার্ড থাক সমস্যা নেই কিন্তু ওইটা তার পুরো জায়গাটা নিয়ে নেবে স্ক্রিনের ডান থেকে বাম পর্যন্ত পুরোটাই নিয়ে নেবে আমরা তুই স্পেক এলিমেন্ট করে তাইলে দেখতে পারবো বিষয়টা আর ধরেন আমরা প্রথমে দেখি লেভেলটা দেখি দেখেন লেভেলের পর আমি যখন কার্সারটা নিচ্ছি তখন দেখেন তার জায়গা কতটুকু তার যতটুকু ট্যাক্সটা আছে ততটুকুই তার জায়গা কিন্তু প্যারাগ্রাফের উপরে যখন আমি কার্সারটা নিলাম তখন তার জায়গা কতটুকু দেখেন পুরোটা দেখছেন দেখেন ইনপুটটাও কিন্তু ইনলাইন এলিমেন্ট আর প্যারাগ্রাফ দুটোই হচ্ছে ব্লক লেভেল এলিমেন্ট তো ইনপুট আর ফর্ম হচ্ছে ইনলাইন বেসিক্যালি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট বেশি আর ইনলাইন এলিমেন্ট খুবই কম ধরেন আমরা যে এনকোডেক শিখছি এনকোডেক হচ্ছে ইনলাইন এলিমেন্ট তারপর ইমেজ ইমেজগুলো ইনলাইন এলিমেন্ট স্পান ওগুলো ইনলাইন এলিমেন্ট ওগুলো আমরা বলে দিব যখন আমরা যখন যেটা দেখব তখন বলবো যে কোনটা ইনলাইন কোন কোনটা ব্লক তাহলে মোটামুটি ক্লিয়ার তো সবাই ইনলাইন কোনটা ব্লক কোনটা ক্লিয়ার কিনা বলেন আমাকে शिखलम इनपुट दीबी कर ধরেন আমরা ইমেল দিব যে টাইপ ইউর ইমেল ইমেল এখন আমাদের কি ওইখানে টাইপ ট্যাক্স থাকবে না ইমেল ইমেল হবে বলেন ইমেল দিতে হবে আমাদের টাইপটা এখন ক্লাসে কে জয়েন হচ্ছেন রে বাবা হাসান মুন্না বল ধরে বাপ রে বাপ কে আচ্ছা তো টাইম পিওর ইমেইলে দেখেন আমরা কি দিলাম যে ইনপুটের টাইপটা ইমেইল ইমেইল বেল হচ্ছে ইমেইল থাকবে ওই জিনিস মনে রাখবেন আর ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এর ক্ষেত্রে ট্যাক্সট থাকবে অথবা যদি কোনো ট্যাক্স টাইপের কোনো ইনফরমেশন আমাদের নিতে হয় ইউজারের কাছ থেকে তখন আমাদের ট্যাক্স দেব যদি ইমেইল টাইপের বা ইমেইল নিতে হয় তখন আমরা টাইপ ইমেইল দেব তো অ্যাকচুয়ালি এখন কথা হচ্ছে যে ওই টাইমগুলো কোথায় পাবো যে আমরা কিভাবে বুঝবো যে কখন কোন টাইপ দেব আমরা একটু পরে ওই লিস্টগুলো পেয়ে যাবে একটু পরে দিয়ে দিচ্ছি तो इनपुट नहीं मोबाइल नम्बर इनपुट दीखने टाइप की नम्बर
আচ্ছা তারপর নাম্বার দিল তো হবে না তারপর মোবাইল নাম্বার দিতে হবে এম নাম্বার দিয়ে দিলাম আমরা এখন লিলুরিতে দেখেন অগোচালো হয়ে গেছে কারণ কি কারণ আমরা জানি যে ওই যে ইনপুট যেটা ইনপুটটা হচ্ছে ব্লক টেবল এলিমেন্ট না ইনলাইন এলিমেন্ট যার কারণে ওইটা আসছে প্রথমে তারপরে পরে এলিমেন্টটা ওইটা রাইটে চলে আসছে তো আমরা লাইনটা ব্রেক করে নিই ওইখানে সেইমভাবে উপরে যেভাবে ব্রেক করছি আমরা ওইখানে সেইমভাবে ব্রেক করব প্রথম ইনপুট এর পরে দুইটা লাইন ব্রেক হবে দেন পরেরটা আসবে আমরা একটু রিলোট দিই দেখেন প্রথম ইনপুট এর পরে দুটা লাইন ব্রেক হয়েছে দেন নিচে আসছে সেম ভাবে আমরা দ্বিতীয় ইনপুট ও দুইটা বিয়ার দিই পরেরটাতে দুইটা বিয়ার দিলাম আর পরেরটাতে আমরা দুইটা বিয়ার দিয়ে দিলাম রেলোড দিই হ্যাঁ দেখেন কত সুন্দরভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনপুটগুলো আমরা বিয়ারের মাধ্যমে এখন কি করলাম এখন কোনো স্টাইল না শুধু মার্ক আপ করতেছি আমরা বুঝতে পারতেছেন শুধু মার্ক আপ করতেছি অনেক সময় আমরা অনেক ওয়েবসাইট অনেক স্টাইলিশ ফর্ম দেখি তো ওগুলো আমরা সিএসএস যখন শিখবো তখন আমরা ওগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবো সমস্যা নেই এখন আমরা জাস্ট মার্ক আপটা শিখতেছি যে কিভাবে দেখতে হবে যদি আমরা ইমেল না দিই ইমেল না দিয়ে যদি আমরা সাবমিট বাটন ক্লিক করি তখন ওইখানে এরটা আসবে তারপর ওইখানে কি দিছি টাইম নাম্বার দিছি মোবাইল নাম্বারে আমরা কি দিছি টাইম নাম্বার তাই না নাম্বার দেওয়ার ফলে যেটা হয়েছে দেখেন এখানে আমরা কোনো ধরনের ট্যাক্স দিতে পারবো না এখন দেখেন আমি কিন্তু কিবোর্ডে প্রেস করতেছি কিন্তু হচ্ছে না কিন্তু যখন আমরা নাম্বার কিতে প্রেস করবো তখন নাম্বারটা আসবে কারণ কি কারণ ওইটা হচ্ছে আমরা টাইপ ডিক্লিয়ারই করে দিচ্ছি ওইখানে নাম্বারই হবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা ইমেলের ইমেল না দিলে কেন এরর যেটা আসবে একটু পড়ে দিচ্ছি আমরা তারপর আরও কিছু টাইপ বা আরও কিছু ইনপুট নিয়ে আসি আমরা ধরেন আউটপুট দেখি দেখেন ফাইল আপলোড করার জন্য কি আসছে আমি যে কোনো ফাইল সিলেক্ট করে দিতে পারবো ধরুন ওইটা যদি সিলেক্ট করি ওইটা সিলেক্ট করি দেখেন ফাইলটা সিলেক্ট হয়ে গেছে আপলোড হয়ে গেছে আমরা আরও কিছু ইনপুট নিয়ে আসি বেসিক যে ইনপুট যেগুলো আছে ওগুলো যে শুধু টাইপের ব্যাপার সেবার দেখেন সবগুলো কিন্তু আমরা জাস্ট কপি পেস্ট করে দিচ্ছি প্রথমটা আমি লিখছি হাতে তারপর কপি পেস্ট করে দিচ্ছি কোনো প্রবলেম নাই ওইটা করতে পারেন আচ্ছা তারপরে আমরা আরেকটা আরেকটা ইনপুট নেই যেটা হচ্ছে বার্থ ডেট গুগল একটু সার্চ করেন যে ইনপুট টাইপ ফর্ম এস টি এল ফর্ম শুধু ইনপুট টাইপ লিখে সার্চ করতে পারেন ইনপুট টাইপ দেখেন ডাব্লু সি স্কুলে একটা লিঙ্ক আসছে এস টি এম এল ইনপুট টাইপ দেখেন কত ধরনের টাইপ আছে বাটন চেক বক্স কালার ডেট ওগুলো সবগুলো প্র্যাকটিস করবেন নিজে নিজে সবগুলো প্র্যাকটিস করবেন আমি তো হয়তো সবগুলো দেখাতে পারবো না প্রয়োজন নাই সবগুলো নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবেন দেখেন ইউআরএল টাইম ট্যাক্স টেলিফোন সাবমিট সার্চ রিসেট রেঞ্জ রেডিও পাসওয়ার্ড নাম্বার দেখেন পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডটা দেখেন পাসওয়ার্ডটা খুবই চমৎকার
আমাদের পাসওয়ার্ড দেই এখানে টাইপ পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড দিলাম লেভেল তাক কোথায় পাসওয়ার্ড দিছিল হ্যাঁ দেখেন দেখছেন পাসওয়ার্ডের বক্সটা কিভাবে আসছে কারণ কি কারণ আমরা এখানে টাইপটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিছি প্রতি সব ইনপুট গুলো একটু প্র্যাকটিস করবে সবাই আরেকটা দেখিয়ে দিই যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ধরেন আমরা এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ বা কান্ট্রি সিলেক্টের অপশন থাকে অথবা ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্টের অপশন থাকে তো এই কাজটা কিভাবে করে যে প্রথমে হচ্ছে সিলেক্ট ট্যাক থাকবে সিলেক্ট তার ভিতরে এর ভিতরে কি থাকবে অপশন গুলা থাকবে অপশন হচ্ছে ডাবল ট্যাক অপশনের ভিতরে ধরে আমরা কি দিলাম ফার্স্টে সিলেক্ট কানাডা দিলাম তারপরে আছে কি জেন্ডার সিলেক্ট করার জন্য ওইটা হচ্ছে রেডিও বাটন বাটন থাকতে হবে দেখেন <coughs> তারপরে একটু নিচে গিয়ে ওগুলো একটু দেখবেন দেখেন রেডিও বাটনটা কিভাবে আসছে রেডিও আইডি ফিমেল নেম জেন্ডার ভ্যালু ফিমেল তারপর লেভেলটাও আছে এখানে তারপর ওইখানে দেখেন একটা জিনিস যে জেন্ডার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে নেম দেখেন দুটাই জেন্ডার কিন্তু ভ্যালু চেঞ্জ আছে এখন দুইটা সেম থাকতে হবে কেন দুটা সেম থাকতে হবে কেন ওই জিনিসটা একটু দেখেন আমি ধরেন ওইখানে আরো কিছু টাইপ আমাদের ডিফাইন করতে হবে একটা হচ্ছে বেলু বেলু কি থাকবে আইডি পরবর্তীতে কাজে লাগিয়ে দিব আমরা 
যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ওগুলো দিয়ে আইডি দিতে পারি ক্লাস দিতে পারি যে কোনটা আইডি ছাড়া তো হবে না বেশি করে ফর্মের যে ফর্ম ডেভেলপমেন্টে গেলে আইডি ছাড়া কাজগুলো করতে পারবেন না আইডি দিয়ে কিন্তু আমাদের ইনফরমেশনটা কালেক্ট করতে হবে নেই কারণে আমরা কি দিলাম যে জেন্ডার ভ্যালু হবে মেল আচ্ছা ধরুন এখানে আমরা মেল দিলাম প্রথমে প্রথমে তুমি দিয়ে দিচ্ছি সমস্যা নেই তাই দেন আমরা ওইখানে কে দিতে পারি আদার্স জেন্ডার কিন্তু সেম দেখেন টাইপও সেম জেন্ডারও সেম সবগুলোই সেম আমরা যা আউটপুটটা দেখে দেখে কেমন আসে দেখেন বিয়ার ট্যাগের কারণে কি হইছে যেটা হইছে আমরা একটা কাজ করি ওইখানে আমরা কে দিতে পারি যে লেভেলটা নিচে নামিয়ে দিতে পারি যেহেতু প্রথমে আমরা কি যাচ্ছি প্রথমে ইনপুটটা চলে আসবে দেখেন ওইখানে কীরকম প্রথমে চাই আমরা ওইটা চলে আসবে দেন ওইটা রাইট পাশে কী আসবে হয়তো মেল ফিমেল ওরকম কিছু আসবে তখন আমরা যেটা করব ওইখানে প্রথম যেটা আছে ওইটা একটু ইনপুটের নিচে নামিয়ে দিই ওইখানে দিব কি যে ফিমেল দেন ওইটাকে আমরা একটু নিচে নামিয়ে দিব ওটা হচ্ছে কি আমরা ওইখানে এল দিছি তাই না এল তারপরে ওইটাও একটু নিচে নামিয়ে দিব ইনপুটের নিচে ওইটা হচ্ছে তো ওইখানে দেখেন বিয়ারটা একটা হবে না অবশ্যই ইনপুটের পরে আমরা চাই না যে লাইনটা ব্র্যাক হবে আমরা চাই ওই 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 রেডিও বাটনের পরেই যাতে কি চলে আসে ডান পাশে ওইটা চলে আসে তার লেভেলটা তখন আমরা কি করব ওইটা তুলে নেব ওইটাও তুলে নেব सिलेक्ट हो जा কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা ওই যে আমরা ওইখানে নেম সেম দিয়েছি কিন্তু নেম যদি একটু ডিফারেন্ট থাকতো ধরেন আমরা ওইখানে ফেমের ওইখানে মেল দেন ওইখানে আদার্স দিয়ে দিলাম তাইলে কি হতো দেখেন দেখেন সবগুলা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে আর আনসিলেক্ট হচ্ছে না ক্লিক করার পরে তো ওইখানে মেন লক্ষ্য নিবেশ হয়ে যেটা ওইটা নেমটা সেম হবে অবশ্য ওইটা বোঝানোর জন্য ওইটা দিয়ে খেলাম আচ্ছা তো ফাইনালি আমরা যেটা করব ওইখানে ধরেন আমরা বিয়ার ট্যাগটা দিয়ে ডাবল ব্রেক করে নেই দেন আমরা লাস্টে একদম লাস্টে কী করি যে ইনপোর্ট টাইপ সাবমিট যে সাবমিট বাটনটা নিয়ে আসে ধরেন কেউ ফর্মটা ফিল করে সাবমিট করে তো তার জন্য তো অবশ্যই একটা বাটন লাগবে তাই না ইনপুট ওইটা বাটন আকারে নিতে পারি ইনপুটও নিতে পারি কোনো সমস্যা নেই ইনপোর্ট টাইম হবে কে সাবমিট সাবমিট ভ্যালু দিয়েছে একটা আমাদের ভ্যালু ভ্যালু হচ্ছে সাবমিট মানে বাটনে কি লিখা থাকবে ওইটা আর কি সাবমিট তারপরে আরেকটা বাটন আমরা নিয়ে নিয়ে আসতে পারি যেটা হচ্ছে টাইপ হবে রিসেট ধরেন কেউ একজন ফর্মটা ফিল আপ করতে ভুল করলো একজনের ফর্ম ফিল আপ করার কথা ছিল কিন্তু করে নিচ্ছে আরেকজনের তখন সে কী করবে তখন সে যেটা করবে হয়তো ম্যানুয়ালি একটা একটা করে সবগুলো কাটবে অথবা রিসেট বাটনে ক্লিক করে সবগুলো রিসেট করে নেবে ভ্যালু হবে রিসেট সেভ করলাম একটু রিলোড দিই আউট করে একটু হ্যাঁ ঠিক আছে সাবমিট বাটন চলে আসছে রিসেটটা চলে আসছে ধরেন আমরা এখানে কি করলাম কিছু একটা দিলাম কিছু একটা দিলাম ওইখানে কিছু দিলাম ওইখানেও যে কোনো নাম্বার দিলাম ওইখানে পাসওয়ার্ড দিলাম ওইখানে একটা দিলাম যে কোনো একটা ডেট সিলেক্ট করলাম ওইটা দিলাম ওইটা দিলাম এখন যদি সাবমিটে ক্লিক করে 
দেখেন ইমেইল যেটা ইমেইল কিন্তু এরর দেখাচ্ছে কারণ কি এখানে এট দা রেট নাই এট দা রেট নাই এট দা রেট শোজে সাবমিট করি তাহলে সাবমিট অবশ্য হবে না বাট এরর আসবে না এখন তো সাবমিট করলে কোথায় যায় আমরা তো কোনো ফাংশনালিটি এড করি না কোনো ফাংশন লিখি না এখানে প্রোগ্রামিং করি না তবে তা এস্টিমেট এর যে ভ্যালিডেশন যেটা বেসিক ভ্যালিডেশন যেটা ওইটা হচ্ছে ওইটা আর কি এট দা রেট ছাড়া হবে না আর তারপরে আমরা যদি রিসেট বাটনে ক্লিক করি দেখেন সবগুলো কি হয়ে গেছে রিসেট হয়ে গেছে সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে সবগুলো সাবমিট হবে রিসেট বাটনে ক্লিক করলে সবগুলো রিসেট হয়ে গেছে ধরেন একটা ভুল একটা দিল ভুল দিল দেন যদি রিসেট বাটনে ক্লিক করে দেখেন সবগুলো চলে গেছে বেসিক্যালি এতটুকু ছিল এস্টিমেল এর বেসিক জিনিস যেগুলো বেসিক কনসেপ্টটা এখন এখন আমাদের আমরা দেখবো অ্যাকচুয়ালি আজকে কিছু জিনিস আলোচনা করার ইচ্ছা আছে আমরা একটু ব্রেকে যাই ব্রেকের পরে বাকি জিনিসগুলো আলোচনা করি